நாம பார்க்க போகிற இந்த கதை பேரு <laughs> முரணை <laughs> வேறு இப்ப கூட நம்முடைய இந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த வைரஸ் பூமியோடது இல்ல இது வேறு கிரகத்தில் இருந்து வந்தது என்று சொல்வதற்கும் சில விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க அது மாதிரி தான் இந்த கதையில வேறு ஒரு கிரகத்தில இருந்து இந்த பேராசைட் வந்திருக்கும் இந்த பேராசைட் முழுக்க முழுக்க புவியை அடைந்து பூமியில் உள்ள மனிதர்களை டிஸ்பிகரா அதாவது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கா கையால நீங்க நடப்பீங்க கால் மேல இருக்கும் கண்ணாப்பின டிஸ்பிகர் ஆயிடுவீங்க உங்களுக்கு வந்து உங்க எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ் மறந்து போயிடும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா எதுவுமே முறைப்படி செயல்படி செய்ய தெரியாது திரும்ப நீங்க எவல்யூஷன் ஆரம்பத்தில இருந்து கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு நிலைக்கு உங்க பேராஷூட்டுடைய மூளைய வந்து பயங்கரமா ஆக்கிரமிச்சு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கும் இப்போ பேராஷூட் உங்க மூலக்குள்ள இருந்து உங்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால நீங்க பேராஷூட்டினுடைய அந்த பேராசைட்டினுடைய அடிமை இந்த பேராசைட்டிகளிடமிருந்து மனித வாழ்வை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு கட்டத்துல மனிதர்கள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த கதைப்படி அப்படின்னா ஒரு ஏழு எட்டு குழந்தைங்களை ஒரு ஸ்பேஸ் கிராப்ட் கூட போட்டு விண்ணை நோக்கி அனுப்பிடுவாங்க எனக்காவது ஒரு நாள் மருந்தோட திரும்பி வைப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில ஒரு விருப்பத்துல ஒரு எதிர்பார்ப்புல அனுப்பிடுவாங்க இதான் இதுக்கு பேர் தான் மனிதர்களின் நம்பிக்கை என்பது அதற்கு எழுதுவார் கிளார்க்கு புவியில இருக்கிற எல்லா விலங்குகளுக்குமே நான் செத்து போக போறோம் அப்படின்னு ஒரு நிலை வந்தா கூட அது தெரியாது ஆனா மனிதன் அப்படி அல்ல மனிதனுக்கு வந்து தான் இறக்க போகிறோம் என்றால் தான் இறந்து போக போகிறோம் என்பது சமூகத்திற்கே தெரியும் அதனால அவங்க முன்கூட்டியே வந்து சில அருமையான நடவடிக்கைகளை தங்களுக்காக உருவாக்கி கொண்டு அதுக்கு கண்ட்ரோல்டா எதை வேணாலும் மனிதனை வந்து நம்ம விட்டு கொடுப்பாரு ஆனா தான் உயிரோடு இருக்கணும் அப்படிங்கறத மட்டும் அவர் எந்த விதத்தையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி முடியாது தான் உயிரோடு இருந்தே ஆகும் இப்போ இந்த ஸ்பேஸ் கிராப்ட் புவியை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு அப்படி வந்துட்டு இருக்கிற ஸ்பேஸ் கிராப்ட்ல இருந்து அந்த குழந்தை ரோனியா வந்து புவியை நோக்கி பார்த்தது அப்படி பார்க்கும்போது எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளதான் இருக்காங்க அதுக்கு வந்து கிளீனா அந்த எக்ஸ்ரே ஐஸ் மூலியமா அது பார்க்கும்பொழுது எல்லா விதமான இதையும் தாண்டி மனிதர்கள் மட்டும் கண்ணுக்கு தெரியல மாதிரி அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கண்ணாடியை போட்டுக்கும் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் கூட தான் கண்ணு தருவாங்க அந்த மனிதர்கள் எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள இருப்பாங்க பணக்காரம் ஏழை அப்படிங்கிற வித்தியாசமா என்னைக்கோ போயிருக்கும் நாடுகளுக்கு நடுவுல எந்த கான்செப்டும் கிடையாது நான் வந்து இந்த நாடு நான் அந்த நாடு அடிச்சுக்கிறேன் அந்த நிலைமை எல்லாம் கிடையாது புவி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மனித சமூகமாக ஒன்றிணைந்து அந்த பேராசைட்ஸ்க்காக அமைதியாக பொறுத்து கொண்டு ஒரு நாள் எனக்கு மருந்து விண்ணில் வந்து திரும்பி வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட வெயிட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ரோனியாவோட இருக்கலாம் அவங்க வந்து முதல்ல ஒரு சிமிக்கை அனுப்புவாங்க இது வந்து மனிதர்கள் படிக்கிறதுக்குள்ள பேராசைட் படிச்சிருக்கூடாது அதுக்காக மனிதனுக்கு எந்த மொழியில அனுப்பினால் இந்த சிமிக்கைகளை மனிதனால புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்து தாய்மொழியை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு அந்த சிமிக்கையை அனுப்புறது புவியில இருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான தாய்மொழிகளில் அந்த சிமிக்கை போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு மெசேஜ் கிடைச்ச உடனேயே அவங்களுக்கு வந்து இத்தனை ஆண்டுகளா சாப்பிடாதவன் இத்தனை ஆண்டுகளா தண்ணி குடிக்காதவன் இத்தனை ஆண்டுகளாக தன் வாழ்வே எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைச்சு கதறி அழுதவனெல்லாம் ஒரு செகண்ட்ல நிமிந்து உட்காருவான் அப்ப என்ன இதுல இதன் மூலியமா ஆர்த்தர் கிளார்க் ஒரு நிமிஷத்துல சொல்லுவாரு அப்படின்னு சொன்னா இந்த புவியிலே மனிதர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மதங்கள் நிறைய இருக்கு இனங்கள் நிறைய இருக்கு 
இந்த மனிதர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வேற்றுமைகள் நிறையா இருக்கு சட்டங்கள் நிறையா இருக்கு ஆனால் மனிதனாலேயே உருவாக்கப்பட்ட அறிவியல் இந்த மனிதனை கண்டிப்பாக காப்பாற்றும் என்பதுதான் ஆர்த்தர் கார்க்கினுடையது புவிக்கு ரோனியா வந்து இறங்குவாங்க அவங்க இறங்குற இடம் இதுதான் இமயமலை இமயமலை மேல வந்து அழகா அவங்க இறங்கிடுவாங்க அவங்க இறங்கின உடனேயே அந்த ஸ்பேஸ் கிராப்ட்ல இருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு வகையான அதிர்வுகள் அத வந்து அவர் வந்து ரேடார் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த அதிர்வுகள் மூலியமாக யூவி ரேஸும் அதிர்வுகளும் கலந்த அந்த விஷயம் எல்லா விதமான இடங்களிலும் பரவ ஆரம்பிக்கும் அப்ப வந்து இந்த டிராபிகல் பேரசை ஒவ்வொன்றாக அதே மறைய தொடங்கும் மறைந்து அப்படியே ஒரு குறிப்பிட்ட இதுவா மாறி விண்ணை நோக்கி பழையபடி பறந்து போய்விடும் அப்ப ரோனியா வந்து இறங்குவாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா மனிதர்கள் பழையபடி எழுந்து வீட்டை விட்டு வெளியே வரலாமா வேணாமா அப்படின்னு பாத்துட்டு அந்த நேரத்துல ரோனியா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா திரும்ப ஸ்பேஸ் குள்ள ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருப்பாங்க பல ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நம்முடைய முன்னோர்கள் இவங்க இவங்க எல்லாம் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சூரியனை மறுபடியும் பழையபடி வணங்க ஆரம்பிப்பாங்க இவர்கள் அற்புதமான தன் வாழ்க்கையை நிகழ்த்துவதற்கு அவர்கள் அவர்களே தாங்கள் நம்பி இருந்த அறிவியல் தங்களை காப்பாற்றுச்சுன்னு நம்பட்டும் நாம வந்து இதை செஞ்சோம் அப்படிங்கிற ஒரு கதாநாயக அந்தஸ்து நமக்கு எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அந்த ஸ்பேஸ் கிராப்டோட தன்னுடைய கிரகத்தை நோக்கிக்கு வருவாங்க இந்த அழகான கதை எழுதப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று இதை படைத்த மா மனிதர் ஆதர் சி கிளார்க் அவருடைய பல கதைகள் நீங்கள் வாசிச்சிருப்பீங்க இது பாண்டி இன்னும் அழகான ஒரு கதையோடு நாளை சந்திப்போம் 